ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് ടു സുവോളജി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈ പാഠത്തിലെ ജനറ്റിക് കോഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ലാക് കോപ്രോൺ ഹ്യൂമൺ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറിംഗ് എന്നീ ഫോക്കസ് ഏരിയ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ശ്രദ്ധിക്കൂ ജനറ്റിക് കോഡ് എന്താണ് ജെനറ്റിക് കോഡ് ജെനറ്റിക് കോഡ് ഇസ് ദ സീക്വൻസസ് ഓഫ് ബേസസ് ഇൻ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ കോഡിംഗ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് അമിനോ ആസിഡ് ഇൻ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അതായത് മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സീക്വൻസസിനെയാണ് ജനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനറ്റിക് കോഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇത് ഈ ജനറ്റിക് കോഡാണ് പിന്നീട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പ്രോട്ടീൻസായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് കോഡിൻ്റെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കൂ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് കോഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ കാണാം ഈ ടേബിളിൽ ഒരുപാട് ജെനറ്റിക് കോഡ് ട്രിപ്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓരോ ജെനറ്റിക് കോഡും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ പേരും ടേബിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ആർ എൻ എയിൽ നാല് തരം നൈട്രജൻ ബേസസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് യുറാസിൽ അഡിനിൻ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ഈ നാല് തരം നൈട്രജൻ ബേസ് ട്രിപ്ലഡ് കോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് കോമ്പിനേഷൻ സാധ്യമാണ് ഈ അറുപത്തിനാല് കോമ്പിനേഷൻസാണ് ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോ ജെനറ്റിക് കോഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പേരും ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് യു 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 എന്നൊരു കോഡോൺ ഫീനൈൽ അലനിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ എ യു ജി എന്നൊരു കോഡോൺ മെഥ്യോണിന് കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് അമിനോ ആസിഡും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായ ജെനറ്റിക് കോഡുമാണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജെനറ്റിക് കോഡിൻ്റെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് ടോട്ടലി ദർ ആർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കോഡോൺസ് വേർ സിക്സ്റ്റി വൺ കോഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ കോഡ് ഫോർ അമിനോ ആസിഡ്സ് മൊത്തം അറുപത്തിനാല് കോഡോൺസ് ഉണ്ട് ആ അറുപത്തിനാല് കോഡോൺസിൽ അറുപത്തൊന്നും ഓരോ അമിനോ ആസിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള കോഡോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ കോഡോൺസ് ഡു നോട്ട് കോഡ് ഫോർ എനി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഹെൻസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ടോപ്പ് കോഡോൺ അതായത് അറുപത്തിനാല് കോഡോണിൽ മൂന്ന് കോഡോണിൻ്റെ ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് യു എ എ യു എ ജി യു ജി എ ഈ മൂന്ന് കോഡോണും സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണാണ് അതായത് ഇവ ഒരു അമിനോ ആസിഡ്സിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടെർമിനേറ്റർ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണ് എ യു ജി ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ആൻഡ് കോഡ്സ് ഫോർ അമിനോ ആസിഡ് മെഥിയോണിൻ ഇപ്പോൾ ടേബിളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എ യു ജി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ് മെഥിയോണിൻ ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് കോഡോൺ ഇനീഷ്യേറ്റർ കോഡോൺ ഏതാണത്രേ എ യു ജി ആണ് ഓക്കെ എ യു ജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡാണ് മെഥിയോണിൻ അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ വൺ കോഡ് ഓൺ കോഡ്സ് ഫോർ ഓൺലി വൺ അമിനോ ആസിഡ് ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺ ആംബിഗ്വസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് അതായത് ഒരു കോഡ് ഓൺ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് മാത്രമേ എല്ലാ ഇപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ജെനറ്റിക് കോഡ് സ്പെസിഫിക് ആണ് അവയുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ടേബിളിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ യു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക് കോഡ് ഫീനൈൽ അലനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു അതായത് യു 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 ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീനൈൽ അലനിൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത് തന്നെ യു യു എ അത് ഏത് അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്ഷനാണ് കാരണമാകുന്നത് ല്യൂസിൻ എൽ ഇ യു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ജെനറ്റിക് കോഡും ദ ആർ സ്പെസിഫിക് ഇൻ ദ ആർ ആക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണ് സം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ കോഡഡ് ബൈ മോർ ദാൻ വൺ കോഡ് ഓൺ ഹെൻസ് ദ കോഡ് ഈസ് ഡീ ജനറേറ്റ് അതായത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഡീ ജനറേറ്റ് ആണെന്ന് എന്താ ഡീ ജനറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ യു
ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫ്രം ബാക്ടീരിയ ടു ഹ്യൂമൻ യു 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 വുഡ് കോഡ് ഫോർ ഫീനെയിൽ അലനിൻ അതായത് ബാക്ടീരിയ മുതൽ ഹ്യൂമൻ വരെ ഒരു ജനറ്റിക് കോഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും ഉദാഹരണം പറയുന്നത് യു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറ്റിക് കോഡ് ഫീനെയിൽ അലനിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് കോഡാണ് ഇത് ബാക്ടീരിയ ആയാലും ഹ്യൂമൻ ആയാലും മനുഷ്യരിലായാലും എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഫീനെയിൽ അലനിൻ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജനറ്റിക് കോഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ജനറ്റിക് കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ വൺ ഓഫ് ദി സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജനറ്റിക് കോഡ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ റൈറ്റ് എനി അതർ ടു സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജനറ്റിക് കോഡ് ബി വിച്ച് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യേറ്റർ കോഡ് ഓൺ ആൻഡ് നെയിം ദ അമിനോ ആസിഡ് ഇറ്റ് കോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറ്റിക് കോഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സം അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ കോഡഡ് ബൈ മോർ ദാൻ വൺ കോഡ് ഓൺ ആൻഡ്സ് ദ കോഡ് ഈസ് ഡീജനറേറ്റ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഈ ഫീച്ചർ എഴുതാം എന്താണത് ഇത് കോഡ് ഓൺ ഈസ് റീഡ് ഇൻ മെസഞ്ചർ ആർ എന്നെ ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫാഷൻ ദെർ ആർ നോ പാങ്ച്വേഷൻ പിന്നീട് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് നോക്കൂ വൺ കോഡ് ഓൺ കോഡ് ഫോർ ഓൺലി വൺ അമിനോ ആസിഡ് ദ സിറ്റ് ഈസ് അൺആംബിഗ്വസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഇതിൽ ഏത് ഫീച്ചർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഇനീഷ്യേറ്റർ കോഡ് ഓൺ ഏതാണ് ഏതാണ് എ യു ജി അത് ഇത് കോഡ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ് മെഥിയോണിൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇൻ യു കാരിയോട്സ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ബി റെഗുലേറ്റഡ് അറ്റ് സെവറൽ ലെവൽ റൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് അറ്റ് വിച്ച് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ബി റെഗുലേറ്റഡ് അതായത് യു കാരിയോട്സിലെ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പോളി പെപ്റ്റേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഗുലേറ്റഡ് അറ്റ് സെവറൽ ലെവൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലെവല് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ലെവൽ അതായത് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിംഗ് ലെവൽ അതായത് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂലി ഫോംഡ് ആർ എൻ എയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹെട്രോജീനസ് ആർ എൻ എ ഈ ഹെട്രോജീനസ് ആർ എൻ എ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് അതായത് സ്പ്ലൈസിങ് അതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് എക്സോൺസ് എല്ലാം കൂടി ചേരുന്നു ഇൻട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്തും ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഫ്രം ന്യൂക്ലിയസ് ടു ദി സൈറ്റോപ്ലാസം അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ന്യൂലി ഫോംഡ് മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്തും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സമയത്തും റെഗുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ലാക്കോപ്രോൺ ലാക്കോപ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ടോസ് ഓപ്രോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അതായത് സെഡ് വൈ എ എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓപ്പറേറ്റർ പാർട്ട് പ്രൊമോട്ടർ പാർട്ട് റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഐ ജീൻ ഓക്കെ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഐ ജീൻ ഒരു മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു ആ മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നു റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ പിന്നീട് ഓപ്പറേറ്റർ പാർട്ടിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഏത് സമയത്ത് ഇൻ ആബ്സൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസർ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതാണ് ലാക്ടോസ് ആണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസറിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലാക്ടോ ദ സപ്പോസ് ലാക്ടോസ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം റിപ്രസർ ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി ഇൻഡ്യൂസർ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ സമയത്താണ് സെഡ് വൈ എ എന്നുള്ള ജീൻസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്ത് അവയിൽ നിന്നും എൻസേം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വിശദമായി പരിശോധിക്കാം എന്താണ് ലാക്കോപ്രോൺ എ നോപ്രോൺ കൺസിസ് ഓഫ് മെനി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ എ കോമൺ പ്രൊമോട്ടർ ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഒരു ഓപ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഉണ്ടാകും അവയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊമോട്ടർ പാർട്ടും റെഗുലേറ്ററി ജീനും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ലാക്കോപ്രോണിന്
ഐ ജീനിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഒരു റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഓപ്പറേറ്റർ പാർട്ടിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ അനുബന്ധിച്ച് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിക്കൂ വാട്ട് ഈസ് പി പി എന്താണ് നെയിം ദ എൻസെയിംസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഫ്രം ദി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് സെഡ് വൈ ആൻഡ് എ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസെയിംസിൻ്റെ പേര് എഴുതണം സെഡും വൈയും എയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന എൻസെയിംസ് അടുത്തത് റീഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ തന്നെയാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെഡ് വൈ എ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു സെഡ് ബീറ്റ ഗാലറ്റോസിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസെയിം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വൈ പെർമിയേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസെയിമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് കാരണമാകുന്നു എ ട്രാൻസ് അസെറ്റിലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസെയിമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് കാരണമാകുന്നു ഇനി റീഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം വെൻ ഇൻഡ്യൂസർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയ അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസർ ഏതാണ് ഇവിടെ ലാക്ടോസ് ആണ് അപ്പോൾ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം വരിക സെഡും വൈയും എയും ആർ എൻ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ലാക്ക് എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എൻസെയിംസ് ബീറ്റ ഗാലറ്റോസിഡേസ് പെർമിയേസ് ട്രാൻസസെറ്റിലേസ് എന്നിവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസറും ലാ റിപ്രസറും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ റെഡ് കളർ ഉള്ളതാണ് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ലാക്ക് ഓപ്രോൺ ലാക്ടോസ് ആക്സസ് ഇൻഡ്യൂസർ മോളിക്യൂൾ ഇവാലുവേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് അതായത് ലാക്ടോസിനെ ഇൻഡ്യൂസർ മോളിക്യൂളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സാധൂകരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാക്ടോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലാക്ടോസ് ഇസ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ബീറ്റ ഗാലറ്റോസിഡേസ് ആൻഡ് ആൾസോ റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ് സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഓപ്രോൺ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻഡ്യൂസർ അപ്പോൾ ലാക്ടോസ് ഒരു മീഡിയ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബീറ്റ ഗാലറ്റോസിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസെയിം അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ ലാക്ടോസ് മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ എൻസെയിം ആക്ഷൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ലാക്ടോസിനെ ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാണ് എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ഒരു മെഗാ പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഡെസിഫർ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ ജീനോം മനുഷ്യരിലെ എല്ലാ ജീനുകളെയും വായിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ തുടക്കമിട്ട ഒരു മെഗാ പ്രോജക്റ്റാണ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് വേർ യൂസ്ഡ് ടു ഐസോലേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോൺ ദ ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഈ ഡിറ്റർ ഡി എൻ എ സീക്വൻസസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സാണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് ഇതുവഴി ഡി എൻ എ ക്ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറേ അധികം ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്ലോണിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇതിന് വേണ്ടി ബാക്ടീരിയനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോം എന്ന് പറയും ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ മിഷനായിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ഗോഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അവസാനിച്ചു ക്രോമസോം നമ്പർ വൺ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീക്വൻസ് പഠിച്ചത് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഓക്കെ ദ ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്യൺ ബേസ് പെയർ ടോട്ടൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് എൻ ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബേസസ് പെർ ജീൻ അതായത് മൊത്തത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം ജീൻ ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഡിസ്ട്രോഫിൻ ജീൻ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ജീൻ ഹാവിങ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൺ ബേസസ് ഏറ്റവും വലിയ ജീൻ ഏതാണ് ഡിസ്ട്രോഫിൻ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ
ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ എ ഹു ഡെവലപ്ഡ് ദ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് ടെക്നിക് ബി റൈറ്റ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് വി എൻ ടി ആർ സി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് ആരാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അലക് ജഫ്രി ആണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് വി എൻ ടി ആർ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആണ് വി എൻ ടി ആർ അപ്പോൾ വി എൻ ടി ആറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് വേരിയബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഡി എൻ എ പോളിമോർഫിസം ആണ് അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആ മ്യൂട്ടേഷനിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത് വേരിയേഷന് കാരണമാകുന്നു ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡി എൻ എ പോളിമോർഫിസം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ ഷോയിങ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നിക് അതായത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കാണിക്കുന്നു അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഓർഡറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐസോലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നിട്ടില്ല അടുത്തത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ബൈ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ടു സിന്തറ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് അടുത്തത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ബൈ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അപ്പോൾ ഐസോലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇവൻറ്റ് ഏതാണ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ബൈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് സിന്തറ്റിക് മെമ്പ്രയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ബിയിൽ എഴുതേണ്ടത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വിത്ത് ലാബിൾഡ് വി എൻ ടി ആർ പ്രോബ് അതായത് ചെറിയ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വിത്ത് ലാബിൾഡ് വി എൻ ടി ആർ പ്രോബ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് അതിനെ ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി സസ്പെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മേ ഇൻവോവ് ഇൻ ദി ക്രൈം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സി എ ബി എന്ന് ലാബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് എ ഓടാണോ ബി ഓടാണോ മാച്ചായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്രൈമായിട്ട് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് കൂടുതൽ മാച്ചിങ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബി ആണെന്നുള്ളത് അല്ലേ ബി ആണ് സി ഒയോട് സാമ്യം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എനി അതർ യൂസസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ മറ്റു രണ്ട് യൂസസും കൂടിയും എഴുതാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ ഫോറൻസിക് സയൻസ് കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽ വളരെ അധികം ആവശ്യം വേണ്ട ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് പാരൻ്റൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ ക്രിമിനൽസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ജെൻറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ജെൻറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് മെത്തേഡ് സഹായിക്കും അതായത് മിനി സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് നടത്തുന്നത് ഇത് പോപ്പുലേഷൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ജെൻറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഓക്കെ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്